来的晚风更温柔。去吻别，听大车与海的哭。月月，妈妈来。在心灵人下册回来了吗？哦，回来了，在书架上。谢谢啊。很多时候，生活总是会在你以为没有希望的时候，给你惊喜。一些你以为再不会有交集的人，最后也许会以另外一种方式，重新出现在你的生命中于是，我们会格外珍惜这样难得的馈赠，把每一天都当做纪念日。内测几经波折，终于通过了，咱们正式的版本就要上线了。玩家呢？对我们的动画还有人物里会非常满意，在这里掌声给到我们瑶瑶哈哦，谢谢大家。主要是瑶瑶的功劳，得了吧，别谦虚了，可以了。但是，咱们的剧情呢还需要落地一点，这个方面甜心跟我继续去加强，没问题。长风，程序方面的话需要辛苦你再仔细检查一下，看看有没有别的 bug。嗯，知道。对了，老吴。面试的问题你来负责，要是遇到合适的人，我就来面。好的。另外，我们宣传片外包了，有胡总来进行跟进，特别要注意咱们素材的安全问题啊。啊？为什么我来接啊？一是确实是缺人啊，第二呢，能力越强，责任越大。哎呀，这么一说，没问题，我肯定干好。呃、uh, ，我也想参加。啊，那太好了呀！瑶瑶能给你专业的意见，没问题。刚才还有问题吗？没有。开工了。好。写了三天半。
胡总。嗯。睡着啦<咳>？没有啊，工作呢。我来跟你对接一下宣传方案的事儿。要不我们出去吃个饭 ，lunch meeting 一下？哎，没时间。按人说，宣传片团队的负责人马上就来，这么多都看不完，哪有时间吃饭？啊，要不你帮我一起看看，一会儿咱们一起对接一下。好啊，没问题。呃，我觉得可以在颜色上做些调整。现在的配色有什么不满意的吗？颜色会传达情绪，咱们宣传片中现在的色彩有点过于分散了，可能会导致情绪传达的不准确。碎片时光男友是一款积极向上的游戏，我们希望所有的玩家都能够感受到爱情的甜蜜和温暖，所以我建议可以多用暖黄色和粉色来传递这种情绪表达。还有，碎片时光男友其实是希望所有的女性玩家都能够有代入感。所以我建议咱们的宣传片的画风可以往游戏的画风靠拢，这个我之后会给你们一个范例进行参考。得呀，慢走辛苦啊，不错了，合作愉快，拜拜拜拜拜拜拜拜。哎呀，天都快黑了，好饿啊，是不是该吃饭了？辛苦了，吃顿好的，记得开发票，公司报销啊！一起吃啊，顺便总结一下会议内容。说什么呢？下班以后还压榨员工的事，我可不干。下班。哎，不是，我的意思是，哎，开发票啊。累死我，这辈子也不想搞那个破宣传片了。哎，这可是你自己懒的活，我可没有压榨你哦。我作证，最近安总春风得意，我们大家都轻松的很，根本没有时间压榨你。可不是吗？我们安总，要不说爱情是生活的养分呢。好羡慕。哎，你们俩这态度，我，难道我都害羞了？哎，我再去拿一个。嗯，姐。我是发现，爱情啊，还是得实际。怎么了？你跟他？你们看，黑沙，黑沙老师现在也太厉害了吧？这得多少人羡慕你啊，安总。不过话说回来，安然今天怎么有时间跟我们这些单身人士混在一起啊？男朋友呢？他在录节目呢。录节目你也可以去探班啊。不太好吧？我去有点添乱吧？万一那些粉丝在，多尴尬呀！也是，我最近在网上看到有一些粉丝特别疯狂，特别可怕。啊，你俩是得藏好一点。会怎么样？会被扒出来？上热搜？那有什么怕的？没什么好怕的。不过安然，我得提醒你啊，像你家颜月那个颜值。节目一播出，肯定是会俘获一众少女心的。要我说，还是得管得严，抓得紧。安总怕什么呀？我们安总人美心善，业务能力又好。黑沙老师上哪去找这么好的女生？是不是？还是不行会说话。哎，你听说了吗？黑沙大大去录综艺了。今天有媒体见到他了，都说他真人可帅惨了。真的，我好羡慕那些选手啊。是啊，我也好想去看黑沙大。您先别动，黑山老师。哦，抱歉。化妆老师，来出来一下。哎，来了。黑山老师，您这边稍等一下。喂，在忙什么呢？准备录剪彩了。别紧张，就像你平时跟我说话一样就行了。今天结束可能稍微晚一点啊。嗯
那等你结束后回家见。好。哎、啊，等一下，我有个问题想要问你，你们男生一般都喜欢什么呀？你问这个干嘛？哎呀，还不是白梦瑶，非逼着我帮他追胡云俊。他，可是我不知道他喜欢什么呀。那你喜欢什么呀？我喜欢安然。那不管你正经呢。嗯，他平时就喜欢打游戏。你看他的屏保都是游戏人物。哦，懂了。那就让白梦瑶约他打游戏就行了。好了，那你忙吧。陆志，加油，拜拜。拜拜。老师，那咱们继续吧。嗯。老师，哎，我问你个问题。好。你们女生平常都喜欢什么样的惊喜啊？哎，尚老师，您先别动头了。宝宝，请。黑尚老师，准备录前彩了。好。就约他打游戏。哎，我最近听到一个瓜，据说今年的参赛选手是黑鲨的粉丝，肯定是奔着黑鲨去的。不是吧？我还看到有人说他才十九岁，十九岁。我听说今年他还要签约江山工作室呢，这么厉害啊！对呀、啊、对呀、啊，好签江山的工作室啊、哦！嗯，好羡慕他，好羡慕啊！关我什么事儿？我不在意，我不在意。这跟我没有关系，但是，作为女朋友，是不是应该支持一下自己男朋友的事业呀、啊？哈小笼包。今天快报，今天快报，黑鲨大碗今天录制结束了。好辛苦啊，想给黑鲨大大煮梨汤。黑沙老师，您这个耳机可能得先摘掉。哦，我们先帮您保管，等会儿结束了给您。好。那我们开始，准备开始。黑沙老师，想问一下，您是什么样的原因让您接受我们这档节目的邀请呢？因为我答应了周青老师。啊，您可以再展开说一说，多说一点。其实，我一直觉得，大家生活中可能会忽略掉声音，但它又无处不在，所以我希望可以通过节目让大家了解它，并且可以听到一些与众不同的声音。嗯，那您嗯更倾向于在我们节目当中选择什么样的选手呢？热爱声音的人，并且对声音有执念的选手。还有吗？嗯。声音独特，有可塑性的。那除了声音之外呢？我们这不就是个声音节目吗？啊，是没错。嗯
，但是您还可以说一说，比方说选手的什么特质啊？嗯、呃，很幽默，很认真，很会带动气氛，等等。这方面我没什么想法。那还有一件事儿想要问你，之前呢，您是不在大众面前露脸的神秘配音演员。前段时间在江山老师出道十周年的图书见面会上，您露出了庐山真面目。是什么样的原因让您选择在大众面前露脸呢？这应该跟节目没什么关系吧？是，那我们今天就先录到这里吧，好吧？黑山老师辛苦了。辛苦了，我的耳机可以给我吗？哦，耳机，耳机。好，谢谢。你今天怎么收工这么早？辛苦了。不辛苦。你干嘛？我抱抱你，怎么了？你刚才在干嘛？我在给你煮梨汤，给你润润嗓子。嗯，我妈安然还会煮梨汤了呢。想念我们去户外团建那里的帐篷啊，在那里可以安安静静的吹吹风，看着星空。哎，你说要是有空的话，我们俩再去一次野营呗？我们要是单独再去一次的话，我可以带你去看一看我的野营生活，很不一样吗？当然不一样。我野营的时候。会去一些完全属于大自然的地方，有时间呢就走远一点，没时间就走近一些。有时候在树林里听风声、流水声，被夜风吹着，一串一串的声音，就跟听音乐似的。有时候只是为了把自己放空，心里什么都不想。待几天无聊了，我就知道城市在叫我。我心里的群居灵魂又动了，就回来了。这就是我平时的野营生活。听得我今天晚上都好想睡帐篷。乐意奉陪。这是我的帐篷，谁让你陪啊？这不是我的阳台吗？也对啊。明天下班约个会好不好？好啊。这些简历不行啊，感觉没一个靠谱的。哪有这么好找呀？再说了，咱也没有专业的 HR， 又不懂。我这不是兼职着吗？这可能就是公司变有钱的困扰。什么困扰？人会变多。
瑶瑶，你怎么查这个呀、啊？瑶瑶，啊，我给公司谋福利呢。哦，真的，姐。果然是谈起了甜甜的恋爱啊，这么精致，约会啊？有事快说。嗯，我准备出手了。出什么手？我这晚上快输了。哎呀，别往走吧，本来就输了。你看，已经输了。你什么时候也喜欢打游戏了？就和你这种高手一起玩，我自然就喜欢了呗。你要这么说，那教你还不是小菜一碟？那就快走吧。去哪？好地方。到了你就知道了。你先把手机还我。哎，到了我就还给你。快快快，我已经叫好车了，就在门口等。不是你今天没事吧？车就在那儿等着我们呢。这你今天有病吗？这个地方啊，真的特别好。如果我们去晚了，就被别人给占了，知道吧？不是，这什么情况呀？他俩也太不对劲了，是不太对劲。我拿到的资料跟你说的还是有些不太一样。你们是在内测后还要做内容修改吗？有的，有的。您先别挂电话，我给您发过去。刚清理好友，把你清了，那边又在催着打款了，快给我转五万块。宣传片那边催的那么急吗？对呀、啊，宣传片那边说了，钱不到位就不做了。发过来了吗？我刚刚已经把全案的介绍发给您了，您看看收到没有？看到消息了吗？快点，那边在催了。还没收到。刚刚说剧情线还在修改，大概什么时候出最终版本啊？下周，最迟下周五。快到了吗？行吧，那我们这边先看一下最新版的策划案，有什么事之后再联系。好的，好的，辛苦啦。我快到了。女孩喜欢什么？当然是浪漫，越浪漫越好。场面不在于有多大，但一定要对她的胃口。吴英俊，他们为什么催得这么急啊？喂，吴英俊，你为什么拉黑我？啊？我拉黑你干嘛？不是你说话呀 ？Hello。本主。挂了啊！喂，我想报警。
我好像被电信诈骗了。这什么情况、啊？怎么样，惊喜吧？哎，你是不是没怎么来过网吧吧？这地儿吧，有点小。这哪小啊？两个人，刚刚好。这氛围，这灯光，这大屏幕，这人。哎，你今天找我是不是有什么别的事儿？没事儿，真没事儿，没事儿。嗯，那行，坐里边来吧。不用，那个我看着你玩就行。那你坐这边啊？你坐我旁边，你坐这儿怎么看？哎呦，哎呦，哎呦。呃，开始了吗？还没呢，刚更新新版本。嘿，这更更新好了。哦。哎，是不是该那个戴个耳机什么的？来。你说啥？哇、嗯哦，好热啊！你不觉得吗？啊、嗯，我还行。你，嗯，好热啊！这包厢是我定的，你们搞错了吧？不是啊，是我定的。不可能，出来聊聊。哎，包厢三，没错，你看，我的订单也是这儿。那您去找店家解决一下吧，这个我们说不通。哎，找店家聊没劲，我呢就想跟你聊聊。好，明白了。跟我男朋友聊吧，这是我男朋友。女朋友啊？不是，不是啊，不是你男朋友，妹妹，那你是干嘛的呀？你管我干嘛的呀？不是，你们俩又不是情侣关系，我再看一个，你陪我玩一会儿呗。我告诉你，你说话跟我放尊重一点。我哪儿不尊重了？我游戏打的也挺好的。你游戏打的好不好，跟我有什么关系？你看什么看、啊？你长得漂亮，你还不让看了吗？胡英俊，你来打出。他欺负我。哎，这个包厢是我定的，你们俩玩的开开心心，谁欺负谁呀、啊？不是你讲不讲道理？哎，行行，我刚刚是行行，你别管别管，哥们儿是不是就这么点事儿？咱俩定了一个包间，是吧？这样，你再开个包间，今天随便吃、随便喝、随便玩，都算我的，行不行？凭什么呀？行了，你别别挂了。行啊，兄弟懂事儿。这数行不行？胡英俊，收拾了吧，哥们儿。真是你女朋友？不是啊。哎，妹妹，我加你个微信吧，以后我找你出来玩儿。滚！脾气还挺大。胡英俊，你是不是傻？你给他钱干嘛？我给钱怎么了？给钱解决问题，这叫息事宁人啊！钱不是可以解决所有事儿的。你听到他怎么说的我了吗？是我听见了，但这种人你又不能硬刚。我知道你不舒服，但多一事不如少一事儿。就你那样跟他吵，谁知道他会做出什么事儿？我给的又不是你的钱，事情不也解决了吗？打你的游戏吧。
今天是什么日子啊？好像不是我俩的生日啊。今天是我们在一起一个月的纪念日。啊，一个月，好快啊。嗯，这些都是你布置的吗？是啊。你喜欢吗？喜欢。啊，那我是不是可以开始准备？第二个月纪念日啊，那你喜欢浪漫的还是刺激的？嗯，没关系，你接吧。嗯，没事儿。嗯。可不可以过一会儿？最好还是现在过来。好，好。怎么？没事儿。吃东西，来吃吧。发生什么事了？快跟我说。现在那个人就再也不回复了。干嘛？走吧。去哪儿？去派出所。那你准备了这么多吃的，全这样？没关系，还有第二个、第三个、第四个月。关系的，刚刚警察叔叔不都说了吗？一定要安装反诈骗 APP， 听话。我就是觉得我自己太蠢了，我都这么大岁数了，我竟然还会被骗。干嘛？因为我给你发信息，所以才导致你被骗的。再说了，我是你的男朋友，我的钱就是你的钱，而且保护你不是我应该做的吗？圆圆，你的钱我不能收。有时候我真的挺羡慕你的，你是那种很随性，又不计较得失的人，而且活得也很自在，自己擅长的事情也都做得很好。可是我呢，我是那种在追逐梦想的路上一直在跌倒的普通人。真的挺难过的，我好生我自己的气，挣钱已经那么不容易了，我为什么还会傻傻的被骗呢？你的钱我是不能收的，这份责任应该由我自己来承担。你能陪着我已经非常好了。好，我知道了。我们安然是独立女性，今天先不提这个。今天是纪念日，你准备了这么多，却因为我什么都搅黄了。没关系啊，反正我今天做的也很另类，我下次再接再厉。你那些吹拉弹唱的恋爱技巧，跟谁学的？江山还是阿南？肚子饿不？你做东西给我吃。我做东西给你吃。那我回去先换衣服。好，那我去做饭。
香啊，严大厨。哇，差不多了，豆腐啊，嗯，弄完了，我端过去。好，时间太紧迫了，只能做些简单的。我就喜欢吃这个，哇，看着好好吃啊！慢点吃，嗯嗯，小心烫。好吃好吃。行吗？慢点慢点。怎么这么好吃啊？嗯，你怎么这么厉害？现在不烫了，快吃吧。你也太贴心了。今天是快乐。安然，嗯，吹一下。